வணக்கம் நண்பர்களே ரியா மூர்த்தி அவர்களின் நாவல் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கதையின் தலைப்பு அகிதனின் அரண்மனை அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு நனைந்த கோழியாய் நிற்கும் தோழிமார் இருவரையும் ருத்ர அவதாரத்தோடு முறைத்தான் அருள் அவனின் கோப புயல் கரையை கடந்து விட்டதை புரிந்து கொண்ட பெண் மயில்கள் கடைசி வரை குனிந்த தலையை நிமிரவே இல்லை அப்பவே நினைச்ச நீங்க மூணு பேரும் ஒண்ணு கூடினா அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்னு அது எப்படி வந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அடுத்தடுத்த சம்பவம் பண்றீங்க உண்மையை சொல்லுங்க நீங்க துலாவுக்கு வீட்டு வேலையில ஹெல்ப் பண்ண வந்தீங்களா இல்ல எங்க மூணு பேரையும் வீட்டை விட்டு விரட்டுறதுக்காக வந்தீங்களா என விடாத வசவு மலையை பொழிய நகுனா துலாவின் காதுகளுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி ஏண்டி இதுக்கு தான் காலங்கத்தால போனை போட்டு பாசமா வர சொன்னியா நான் கூட எங்களை தேடிட்டியோனு ஓடி வந்தண்டி எங்க வீட்லயே குனிஞ்சு வளைஞ்சு வேலை செய்யாத என்னை ஏண்டி இதுல இழுத்து விட்ட என்றால் முணுமுணுப்பாய் அவ சொன்னானு என்ன சந்தேகப்படாத நகு உன் ஃப்ரெண்டு உலகமகா உத்தமி சந்தேகமா நீ எல்லாம் கன்ஃபார்ம் கேஸ் தான் கேவலப்படுறது பத்தாதுன்னு தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சேர்த்து கேவலப்படுத்துச்சான் ஒரு பிக் அது நீ தாண்டி உன்னை நம்பி வந்ததுக்கு எதிரி வீட்லயே வீட்டு வேலைக்கு சேர்த்து விட்டியே இதுவரை அவன் போக்கில் திட்டிக் கொண்டிருந்த அருள் இனியும் உங்களை இந்த வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்க முடியாது பொட்டி படுக்கைய கட்டிக்கிட்டு மூணு பேருமா மொத்தமா கிளம்புங்க என்று கத்தினான் அந்த வார்த்தை துலாவுக்கு சற்று அதிர்ச்சியை தர அவளை காப்பாற்றுவதற்கென்றே வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் சமர் ஹாலில் உட்கார்ந்து அருளின் திட்டுகளை காது குளிர கேட்டுக்கொண்டிருந்த கவினிடம் என்னடா வீதி வரைக்கும் சவுண்டு கிளியுது என்ன பிரச்சனை என்றான் துலாவும் அவ ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிச்சன் பைப்ப பறக்க விட்டுருக்காங்க அருள் அத பாராட்டி அர்ச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவளுங்க ஏன் இங்க வந்தாலுங்க என்னைய கேட்டா போய் உன் ஆளை கேளு என கிண்டல் செய்தவன் தலையில் கொட்டி விட்டு கிச்சனுக்கு போனான் சமர் நீரில் குளித்த சந்தனமாய் நிறம் கூடி தெரிந்தால் அவனின் காதல் தேவதை அவளின் தேக வனப்பு கண்டு மூச்சு முட்டி எச்சில் விழுங்க மறந்து நின்றவனை இப்போதுதான் அவளும் பார்த்தாள் அவன் முகத்தை பார்த்ததும் விறுவிறுவென்று ஓடி வந்து அவன் பின்னால் ஒளிந்து கொண்ட துலாம் உங்க தம்பி என்ன வஞ்சுகிட்டே இருக்கிறாரு என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே குற்றப்பத்திரிகை வாசித்தாள் அருள் நீ பண்ற வேலைக்கு வஞ்சுகிட்டு இருக்காம கொஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்களா சமர் ஹஸ்கி வாய்ஸில் அதான என்ன போல எல்லாரும் உன்னை கொஞ்சிட்டே இருப்பாங்களா என்றான் குறுநகையோடு நாங்க வேணும்னு எதுவுமே பண்ணல சமர் அருள் பைப் அதுவா உங்க கையில விரும்பி விழுந்து சூசைட் பண்ணிக்கிச்சா கவின் ஒருவேளை இவங்களுக்குள்ள ஏதாவது பேய் புகுந்திருக்குமோ அருள் வாய்ப்பில்லடா ஏன்னா ஒரு பேய் உடம்புக்குள்ள இன்னொரு பேய் புகுந்ததா சரித்திரமே இல்ல நகுனா இல்லாத கண்ணீரை துடைத்தபடி போதும் நிறுத்துங்க விட்டா ஓவரா போறீங்க இப்ப என்ன இத உடைச்சது நாங்கன்னு ஒத்துக்கணும் அவ்வளவுதானே ஆமாங்க விளையாண்டுத்தனமா உடைச்சிட்டோம் இந்த இடத்த நாங்களே கிளீன் பண்ணிடுறோம் என்று மாஃபை தூக்க மாஃப் மேல கைய வச்ச மொத டெட் பாடி நீதான் என்றான் அருள் துலா பொய்யாய் அலும் நகுனாவை தன் தோள்களில் சாய்த்து கொண்டு அப்புறம் என்னதாங்க பண்றது என்றாள் அருள் பேச முன்பாக சமர் விடுடா தெரியாம பண்ணிட்டாங்க அந்த பொண்ணு வேற அழுதடிச்சு பாரு நீங்க போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுங்க இத நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்று தம்பியை அடக்கி வைத்தான் அருள் நான் கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள ஓடிடுங்க இல்ல மதிய சாப்பாட்டுக்கு உங்க ரத்தத்தை பொரியல் பண்ணி தின்னுடுவேன் அவன் கண்களை மூடிக்கொள்ள துலாவும் நகுனாவும் மாடியில் இருக்கும் அறைக்கு ஓடிவிட்டனர் சமர் நீ கிளீன் பண்ண ஆரம்பி அருள் நான் ஒரு முக்கியமான கால் பேசிட்டு வர என்று நைஸாக நழுவ இந்த பக்கம் கவின் எப்போதோ மாயமாய் மறைந்திருந்தான் ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் ஓடிடுச்சு என்று புலம்பியபடி பைப்பை சரி செய்தான் அருள் அது அவனுக்கு பயந்து சமத்தாக சொன்னபடி கேட்டது தரையில் சிந்தியிருந்த தண்ணீர் எல்லாம் மாஃப் வைத்து துடித்து கொண்டிருந்த நேரம் ஒரு கபோர்ட் கதவு மட்டும் மெதுவாய் திறந்து மூடியது திரும்பி பார்க்காமலேயே அது யார் என்று தெரிந்து கொண்டான் அருள் அதனுள் மறைந்திருப்பவளுக்கோ அவன் பார்த்தானா இல்லையா என்று தெரியாமல் இதயம் படப்படவென அடித்து கொண்டது முருகா இவன் இங்கிருந்து போற வரைக்கும் என்னை எப்படியாவது உள்ளேயே ஒழிச்சுவே உனக்கு பெரிய பானை நிறைய பாலபிஷேகம் பண்ற என்று மனமுருக பிரார்த்தித்து கொண்டிருந்த நேரம் அவள் இருக்கும் கபோடின் கதவை படார் என்று திறந்தான் அருள் வீல் என்று அலறியபடி அவன் மேலேயே மயங்கி சரிந்தாள் தன்வி இது ஒண்ணு எப்ப பாரு மயங்கிக்கிட்டு என்று சத்தமாய் புலம்பியவன் தன் தோல் மேல் சரிந்த பூமாலையை தூக்கி கொண்டு மாடிக்கு விரைந்தான் ஏ எருமிங்களா உங்க கூட்டாளி குரங்கு கிச்சன்லயே உறங்கிடுச்சு கதவை திறங்க என்றதும் வேகமாக கதவை திறந்து விட்டார்கள் குப்பையை விட கேவலமாக கட்டிலின் மேல் அவளை தூக்கி எறிந்து விட்டு போனான் அருள் அவன் தலை அவர்கள் கண்ணில் இருந்து மறைந்ததும் நகுனா ஷப்பா கலிகாலத்து விஸ்வாமித்ரம் போயிட்டாண்டி என்று பெருமூச்சு விட விசுக்கென எழுந்தமர்ந்தாள் தன்வி துலா ஏ நீ மயங்களையாடி தன்வி 
ஒரு மனுஷிக்கு ஓயாமலா மயக்க வரும் தப்பிக்க வழி தெரியாததால எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட்ல தப்பிச்சுட்டேன் வாவ் சூப்பர் டி மூவரும் முக்கோண முறையில் முட்டி போட்டபடி சியாஸ் அடிக்க அதே நேரம் அருள் இந்த தோடு யாரோடது என்று கேட்டுக்கொண்டே அந்த அரைக்கதவை திறந்தான் சற்று முன் அழுதவளும் மயங்கியவளும் முழு சுறுசுறுப்போடு ஹைஃபை அடிப்பதை கண்டு அவன் கோபம் கட்டுக்கடங்காமல் போனது சமர் என்று வீடு இரண்டாய் பிளக்கும்படி கத்தினான் அடுத்த சில வினாடிகளில் அங்கே விசாரணை கமிஷன் ஆரம்பமானது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட மூவரும் தலை குனிந்து நின்றிருக்க பாதிக்கப்பட்ட அருள் அவர்கள் முன்னால் கிரிக்கெட் பேட்டும் கையுமாக உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுக்கு அருகில் இருந்த சோபாவில் சமர் தன் தலைக்கு கையால் முட்டு கொடுத்து உட்கார்ந்திருந்தான் கவின் ஸ்னாக்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் உட்பட சகல என்டர்டைன்மெண்ட் ஐட்டங்களோடு அவர்களுக்கு பின்வரிசையில் இருந்த டைனிங் டேபிளில் ஆஜராகினான் அருள் ஐயோ பாவம்னு இறக்கப்பட்டதுக்கு எங்களுக்கு நல்ல பதில் மரியாதை கிடைச்சிது முளைச்சு மூணு என விடல நீங்க ஆள் ஆளுக்கு சீட்டிங் பண்றீங்க துலா அது சும்மா ஜாலிக்கு சமர் ஆமாண்டா அவங்க இன்னும் விளையாட்டு புலையாவே இருக்காங்க மன்னிச்சு விட்டுடு அருள் நீ பேசாத உன்னால வந்து சேர்ந்ததுதான் இத்தனையும் எங்க டீலிங்ல நீ தலையிட்டா உன் பர்சனல் விஷயத்துல நானும் மூக்கு நுழைக்க வேண்டி வரும் சமர் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண பாவத்துக்கு என்னையும் ஏழரைக்குள்ள இழுத்து விட்டுருவாங்க போல நீயே பேசிக்கடாப்பா அருள் ஏமா துலா உன் உயிர் தோலிங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கறது நீயே சொல்லு துலா ஏங்க நாங்க விளையாடும் போது லைட்டா அந்த பைப்ல கரண்டி பட்டு உடஞ்சிடுச்சு தெரிஞ்சா திட்டுவீங்கன்ற பயத்துல அப்படி இப்படின்னு கிறுக்குத்தனமா சில பல தப்பு தண்டா பண்ணிட்டோம் இதுக்கு ஏதோ சைபர் கிரைம் ரேஞ்சுக்கு பில்டப் பண்றீங்களே உங்க தகுதிக்கு இது நல்லாவா இருக்கு அருள் பைப் மட்டும்தான் நினைச்சியா அந்த கண்ணாடியை யார் உடைச்சா தெரியுமா உடைச்சிட்டு எப்படி ஓடுனாங்க தெரியுமா நான் புடிச்சதும் என்ன அழகா ஆக்டிங் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியுமா துலா நகுனாவிடம் ரகசிய குரலில் இது எப்படி என்றால் இன்னைக்கு காலையில ஒன்பது முப்பது மணிக்கு கிச்சன்ல எவ்வளவு நேரம் வெட்டி அரட்டை அடிச்சோம் அப்பவே இதை சொல்லி இருக்கலாம்ல மறந்துட்டோம் என்று ரகசியமாகவே பேசி முடித்து விட்டார்கள் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து பேசிய அருள் அத பார்த்துதான் இப்பவும் அவ மயங்கிட்டுதான் நம்பன இனி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ நாங்க எப்படி நம்புறது துலா என்றான் நகுனா சும்மா அவளை கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு டார்ச்சல் பண்ணாதீங்க இந்த ஜென்மத்துல இனி இந்த வீட்டு வாசப்படியே நாங்க மிதிக்க மாட்டோம் உடஞ்ச பொருளுக்குரிய காசையும் திருப்பி கொடுத்துடுறோம் எல்லாத்தையும் கல்லாப்பட்டியில வச்சு நல்லா பூட்டிக்கோங்க அப்படியா அப்ப சரி இந்த இத பாரு இதுதான் அந்த கண்ணாடியோட காஸ்ட் பில்ல கட்டிட்டு இடத்த காலி பண்ணுங்க என தன் செல்போனை நீட்டினான் அதில் அந்த கண்ணாடியின் விலை நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது துலா ஏங்க அந்த கண்ணாடி ஜன்னல் நாற்பத்தி எட்டு லட்சமா கவின் அருள் இத இத்தாலில இருந்து ஆசையா வாங்கிட்டு வந்தான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பில்லையும் சேர்த்து பார்த்தா ஐம்பது லட்சம் வரும் துலா அவனை நம்பாமல் சமரிடம் அப்படியா என்பதை போல் பார்வையால் வினவினாள் அவனும் சோகமாக ஆம் என்று சொல்ல அவளின் வதனத்தில் வருத்தம் கூடி போனது எப்போ பணத்தை தர போறீங்க என்றதும் மூவரும் கூட்டமாக தள்ளி போனார்கள் நகுனா அஞ்சாயிரம் கேட்டாலே எங்க அப்பா என்ன பழி கொடுத்துருவாருடி ஐம்பது லட்சம்னா எனக்கும் இந்த பொண்ணுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாரு தன்வி என்ன மட்டும் எங்க வீட்டுல தங்க தட்டுல வச்சு தாங்க போறாங்களா கழுத்த பிடிச்சு வெளிய தள்ளிடுவாங்க ஏண்டி நம்ம கிட்னிய வித்தா எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் நகுனா அது இன்னுமா டேமேஜ் ஆகாம இருக்கும் தன்வி அப்ப மூல நகுனாவோ உன்னை கொல்ல போறேன் பாரு துலா ஐயோ கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருங்கடி அவன்கிட்ட எதையாவது சொல்லி சமாளிக்க பாப்போம் அருள் முன்னால் வந்து நின்ற துலா சார் நீங்க கேக்குற பணத்தை எங்களால உடனே கொடுக்க முடியாது உங்க அண்ணனுக்கு நான் ஒரு உதவி செய்யறதா சொல்லி இருக்கேன் அதுல வேணும்னா இதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்களேன் ஓகே பைப்புக்குரிய பணத்தை எப்படி தர போறீங்க துலா அது எத்தனை லட்சம் அருள் வெறும் பத்தாயிரம் மூவரும் திரு திருவென முழிக்க என்ன பதிலே வரல யாராவது வாயு தொடர்ந்து பேசுங்க என்றான் அருள் தன்வி தயங்கி தயங்கி தன் கையை தூக்கினாள் என்ன இந்த லிஸ்ட்ல உங்க மண்டை உடைஞ்சத சேர்க்கவே இல்லையா மறந்துட்டீங்களா இல்ல அதுக்கு தனியா பில் போடுவீங்களா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடித்து கொண்டிருந்த கவின் குபிக் என கொப்பளித்து விட்டு சிரிக்க சமரும் அடக்க முடியாமல் சிரித்து விட்டான் இந்த பக்கம் நகுவும் துலாவும் இவன் நம்ம சைடா அவனுங்க சைடா என்று கேட்பது போல தன்வியை கொடூரமாக முறைத்து கொண்டிருந்தனர் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு துலாவின் கையில் ஒரு காகிதம் இருந்தது அதில் அவர்கள் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய பணம் ஒட்டுமொத்த பில்லாக ஒரு லட்சம் என எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த காகிதத்தின் கீழ்ப்பக்கம் 
இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் எனும் ஒப்புதல் தரும் விதமாக நம் அவர்கள் மூவரின் கையொப்பம் வேறு ஜன்னல் திரைச்சிலுக்கு பின்னால் ஒளிந்திருந்த தன்வியை பார்த்து எங்கேயோ போற மாரியாத்தா என் மேல வந்து ஏறாத்தான்றத போல வெறும் பத்தாயிரத்துல முடிய வேண்டியத பத்தால பெருக்கி கொடுத்துட்ட என திட்டினாள் நகுனா கட்டிலில் குப்புறப்படுத்தபடி நகம் கடித்து துப்பிய துலா அந்த அருள் வேணுனே நம்ம கிட்ட வம்பு பண்றான் நான் என்ன பேசினாலும் காதல வாங்க மாட்டேங்கிறான் நம்ம கையில காசு இல்லைன்னு அவனுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது என கேட்டாள் நகுனா ஒரு வழி இருக்குது என்றாள் என்ன சமர்ட்ட இதுக்கும் சேர்த்து பணம் கேட்போமா அவன் உனக்காக தருவான் தானே கேக்கலாம் அருள் விடமாட்டான் பரதேசி கண் கொத்தி பாம்பா நம்ம ரூமுக்கு நேரா சேர போட்டு உட்கார்ந்துருக்கான் தன்வி தன் வீணை குரலில் நான் வேணும்னா பேசி பார்க்கவா என்றால் திரைச்சிலைக்கு பின்னால் இருந்தே நீயும் அருளை தாண்டித்தான சமர் ரூமுக்கு போகணும் என்றால் நகுனா நான் பேசுறேன்னு சொன்னதே சமர்ட்ட இல்ல அருள்ட என்றதும் துலாவும் நகுனாவும் விருட்டென அவள் முகம் பார்த்தார்கள் தன்வி எவ்வளவுதான் தன்னை சாதாரணமாக காட்டிக்கொண்டாலும் அருள் மேல் அவளுக்கு இருக்கும் காதல் இன்னும் குறையவில்லையே அவனிடம் போய் நிற்க வேண்டுமென்றால் பாவை அவள் கூணி குறுகி போய்விட மாட்டாளா அதெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா இரு நாம வேற வழியில யோசிப்போம் என்றால் துலா எவ்வளவு யோசிச்சாலும் நம்மால ஒரு லட்சம் புரட்ட முடியாது அதுவும் இல்லாம அவன் வேணுனே சண்டை போடுறான்னு நீ தானே சொன்ன நான் பேசினா அவன் கொஞ்சம் யோசிப்பான் நகுனா அவ சொல்றது சரிதான் எதையும் முயற்சி பண்ணாமலே முடிவெடுக்க கூடாது தன்வி ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டுமே துலா என்றால் துலா வேணா என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கையிலேயே தன்வி கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே போய்விட்டாள் அங்கே ஒப்புக்காக ஒரு நாள் இதழை கையில் விரித்து பிடித்தபடி கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தான் அருள் தன்வி வந்ததும் அவன் கால் தானாக தரையிறங்கியது அவள் பின்னாலேயே ஓடி வந்த துலாவின் கண்கள் அதை கவனிக்க தவறவில்லை அப்படின்னா இவன் பருப்பு அவகிட்ட வேகல ரெண்டு பேரும் பேசட்டும் என்று எண்ணி அதற்கு மேல் ஒரு அடி கூட முன்னேறாமல் அப்படியே நின்றுவிட்டாள் அவளுக்கு பின்னால் வந்த நகுனாவையும் தன் அருகிலேயே நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டாள் பிரின்சிபல் அறைக்கு வந்த மாணவி போல கை கட்டி வாய் பத்தி ஒழுக்க ரூபமாய் நின்றிருந்தாள் தன்வி நான் உங்களோட கொஞ்சம் பேசணும் என்றாள் உம் அந்த உம்மில் அழுத்தமும் இல்லை அன்பும் இல்லை அவனை போலவே பட்டும் படாமலும் உச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது இங்க வேணா தனியா பேசணும் என்றிட துலாவும் நகுனாவும் வினோதமான முறையில் ஒருவர் முகம் ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அலங்கார பூச்செடிகளால் சிறு நந்தவனம் போல் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த மொட்டை மாடிக்கு அவளை கூட்டிச் சென்றான் வீசும் காற்றுக்கு இலை கொடிகள் அசைந்தாடி பொற்சிலை போல நடக்கும் பூ மகளின் தேகம் தொட்டுவிட துடித்தது ஓரறிவு ஜீவன்களே அப்படி என்றால் ஆறறிவு கொண்டவன் நிலை எப்படி இருக்கும் அவளில் இருந்து விழி அகற்ற முடியவில்லை அருளால் தன்வி நான் கல் அடிச்சு விளையாடினது தப்புதான் மன்னிச்சுடுங்க துலாவுக்கு இப்போ உங்க மூணு பேரையும் விட்டா வேற துணை இல்ல ஏற்கனவே அவளுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை என்னால வேற அவ கஷ்டப்படக்கூடாது நான் செஞ்ச தப்புக்கு எனக்கு என்ன தண்டனை வேணும்னாலும் கொடுங்க அவளை விட்டுருங்க அவளை நெருங்கி நின்றவன் இத சொல்லதான் இவ்வளவு தூரம் வந்தையா ஆமா அமைதியாக ஆனால் அழுத்தமாக வந்தது அவள் பதில் என்கிட்ட கேட்க உனக்கு வேற எதுவுமே இல்லையா ஒரு கேள்வி இருக்கு கேள் என்பதை போல புருவம் உயர்த்தினான் துலாவோட ஏன் தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அவளும் உங்க அண்ணனும் ஒருத்தர ஒருத்தர் விரும்புறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா உங்க அண்ணனும் தானே அவளை விரும்புறாங்க அவரோட சண்டை போடுறதை விட்டுட்டு ஏன் துலாவையே திட்டுறீங்க அவளுக்கு உங்க அண்ணன் பக்கத்துல நிக்க தகுதி இல்லைன்னு நினைச்சுதானே இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க பதில் சொல்லக்கூடிய இடைவெளி தராமல் அடைமலை போல அடுத்தடுத்து வந்த கேள்விகளால் அவளுக்கு துலா எவ்வளவு முக்கியம் என புரிந்து கொண்டான் அருள் ஆகவே பொறுமையாய் உறுதி இல்லாத ஒருத்தனை நினைச்சு அவ தன்னோட வாழ்க்கைய பாலாக்கிக்க கூடாதுன்னு நினைச்ச வர்ற பௌர்ணமிக்கு பிறகு சமர் சரியாகிடுவான் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நடுவுல நான் போக மாட்டேன் என்றான் ஓ அதுக்காகவா துலா கெட்டிக்காரி எவ்வளவு பெரிய வேலையா இருந்தாலும் சரியா செஞ்சு முடிச்சுடுவா என்று தனக்கும் அவனுக்குமாக சேர்த்து சொல்லிக் கொண்டாள் வேற ஆ இல்ல என்கிட்ட கேக்கறதுக்கு வேற கேள்வி எல்லாமே நடிப்புன்னு சொன்ன பிறகு நான் கேட்க என்னங்க இருக்கு விவரம் இல்ல நம்பி ஏமாந்துட்டேன் கிளம்புற என்று நகர போனவளை இழுத்து நிறுத்தினான் அருள் அவ்வளவு நேரம் இழுத்து பிடித்து வைத்திருந்த இருமாப்பு இருந்த இடம் தெரியாமல் தொலைந்து போனது காதல் அவன் கண்கள் இரண்டிலும் நிறைந்து தளம்பியது அதை கண்டு ரசிக்கத்தான் அவனின் காதலுக்கு விருப்பமில்லை குனிந்த தலை நிமிராமல் நின்றிருப்பவளை தன் சுட்டு விரல் கொண்டு நிமிர்த்தினான் அருள் அவன் விழிகளை சந்திக்க விருப்பம் இல்லாதவள் போல தன் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் நான் செஞ்சது தப்புதான் எனக்கு மன்னிப்பு கேட்க ஒரு வாய்ப்பு தரமாட்டியா 
இதை கேட்டு முடிக்கும் முன்பாகவே அருள் குரல் உடைந்து விட்டது ஆம் அவனுக்குள்ளும் ஒரு வன குற்ற உணர்ச்சி எரிமலை நெருப்பு போல உள்ளுக்குள் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது அவளிடம் ஒரு முறை பேசிவிட்டால் பரவாயில்லை என்றெண்ணி வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அவள் நடக்கும் பாதையில் நின்றான் அவன் இருப்பது தெரிந்தாலே அவள் அந்த திசை பக்கம் திரும்புவது கிடையாது மொத்த தைரியத்தையும் மூலதனமாக கொண்டு அவ்விடத்தை விட்டு தூரமாக ஓடிவிடுவாள் பேசுவாள் என்று காத்திருந்தவன் பிறகு திட்டுவதற்காகவாது ஒரு வார்த்தை பேசுடி என்று எண்ணும் நிலைக்கு போய்விட்டான் அவன் நினைப்பு புரியாததால் தன்வி தன் வழியை மாற்றிக்கொள்ள துவங்கினாள் அதன் பிறகுதான் அவளுக்கு தன்னை பார்க்கவே பிடிக்கவில்லை எனும் உண்மை அவனுக்கு விளங்கியது இதோ இப்போதும் இமை குடைகளை இறுக்கமாய் மூடிக்கொண்டிருக்கிறாளே அருள் என பார்க்கவே பிடிக்கலையா உனக்கு பதில் இல்லை கடிக்க துடிக்கும் சிங்கத்தின் கைப்பிடிக்குள் தன் கழுத்து சிக்கி இருப்பதாக என்ன தோன்றியது அவளுக்கு மூச்சு காற்றையும் அளவு பார்த்து விடுவித்தது அவள் நாசி பிறகு எங்கிருந்து வரும் பேச்சு நான் என் அண்ணனோட உயிரை காப்பாத்த ஒரு தைரியமான பொண்ணு வேணும்னு எங்கெங்கயோ தேடின சிலர் உயிருக்கு பயந்து ஓடி போயிட்டாங்க சிலர் பல கோடி பணம் கேட்டாங்க இன்னும் சிலர் அதுக்கும் மோசமா தப்பான டிமாண்ட் வச்சாங்க பொண்ணா பிறக்கிறது பாவன்ற காலம் போய் பையனுக்கும் இந்த சமுதாயம் பாதுகாப்பு இல்லைன்ற நிலைமையில நிக்குது நாடு இந்த இடத்துல தன்னலம் பார்க்காம தானா உதவக்கூடிய ஒரு தைரியசாலி இருக்க மாட்டாளான்னு நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் உன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க வந்தாங்க அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு பொண்ணு எங்களுக்கு செட் ஆகுமான்னு யோசிக்கும் போது நீ ஒருத்தி மட்டும்தான் தைரியமா முன்னால வந்து பேசுன அன்னைக்கு உன்னை பார்க்கும் போது உண்மையிலேயே ரொம்ப தைரியசாலின்னு தோணுச்சு சமர் பிரச்சனைய உன்கிட்ட சொல்லி உதவி கேட்கலான்னு அன்னைக்கு ராத்திரி உன்னை தனியா வர சொன்ன அன்னைக்கு பார்த்தா அந்த ஆக்சிடென்ட் சம்பவம் நடக்கணும் உன்னோட பேச முடியல போதா குறைக்கு சமர் வேற எந்த பொண்ணையும் ரிஸ்க்ல தள்ள பிடிக்காம எங்களோட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தான் எல்லாத்தையும் சரி கட்டி அவனை உன்னை பார்க்க கூட்டிட்டு வந்தோம் அவன் என்னடானா துலாவை பார்த்ததுமே வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் கேட்டா கண்டதும் காதல்னு பெனாத்துறான் நான் எவ்வளவு சொன்னாலும் அவனுக்கு புத்தி வரமாட்டேன்னுடுச்சு அவனோட மாய சக்திய அடிக்கடி பயன்படுத்தவும் செஞ்சான் அவனோட சண்டை போட்டு வீட்டுல இருக்க வச்சுட்டு அவனுக்கு பதிலா நான் துலாவ பாத்துக்கு வந்த அவனால துலாவ பாக்காம இருக்க முடியல எனக்கு தெரியாம அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பிச்சான் இதனால எங்களுக்குள்ள நிறைய சண்டை கடைசியில அவளுக்கும் அவனை பிடிக்க வச்சுட்டான் துலா கண்ணுல வாழ்ணுங்கிற ஆசை இருக்கு அவங்க நல்லா வாழ்ந்தா எனக்கும் சந்தோஷம்தான் சப்போஸ் சமர் இல்லைன்னா அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்க முயற்சி பண்ற பாக்கலாம் தன்வி இந்த உலகத்துல நிரந்தரமானதுன்னு எதுவுமே இல்ல துலா எல்லாம் தெரிஞ்சுதானே விரும்புறா அவளை அவ போக்குல விடுங்க அட்லீஸ்ட் அவளும் உங்க அண்ணனும் ஹாப்பியா இருக்கட்டும் என்றவள் தொய்ந்த மலர் போல தன் வழியில் நடந்தாள் அருள் நான் தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேனே என்னை மன்னிக்க மாட்டியா நான் யாரும் உங்களை மன்னிக்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல என்ன உறவு இருக்கு என்று நடந்தபடியே கேட்டாள் அவள் முன்னால் வந்து நின்ற அருள் ஒன்னும் இல்லாம தான் உன்னையே சுத்தி சுத்தி வந்தனா தன்வி உங்களுக்கு கைவசம் ஆயிரம் காரணம் இருக்கும் அதையெல்லாம் உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்க எனக்கு நேரம் இல்ல என விலகி போவதிலேயே குறியா இருந்தால் அப்போ ஆயிரத்தி ஒன்னாவது காரணமா இதையும் வச்சுக்க என்றவன் அவள் கரம் பற்றி இழுத்தான் அவன் வலிமைக்கு அவளின் பப்பாளி மர தேகம் சடுதியில் சாய்ந்து விழுந்தது விழுந்த இடம் அவனின் மார்பு வெகு சுலபமாக தன்னோடு அவளை பின்னிக்கொண்டது அவன் கரங்கள் என விடுங்க என்று எத்தனித்தவளை தன் முகத்திற்கு நேராக நிமிர்த்தி பிடித்தான் நடக்க போகும் விபரீதம் புரிந்ததும் தவிர்க்கவும் தப்பிக்கவும் தோன்றாது மெது மெதுவாய் சரிந்தது பெண் தேகம் இன்னும் கொஞ்சம் உன்னோடு இருக்கிக்கொள் இவ்வுலகம் விடுத்து உன்னோல் புகுந்து கொள்கிறேன் என்று கேட்பது போல அவள் கரம் அவனின் தோள்களை கட்டிக்கொண்டது நிமிடங்கள் மறந்து நீண்டது அந்த முத்தம் திடீரென எதுவோ உருளும் சத்தம் கேட்டு சுய நினைவடைந்தனர் இருவரும் முதலில் தன்னை விடுவித்து கொண்டது அருள்தான் இமை திறக்காது நிற்கும் உயிர் சிற்பத்தின் நெற்றியில் அழுத்தமாய் தன் இரண்டாவது முத்தத்தை விதைத்தான் இம்முறை அவள் விழி இரண்டும் திறந்து கொண்டது அவன் முகத்தை தனக்கு மிக அருகினில் பார்த்தாள் கண்களால் தன் காதலை சொன்னான் அருள் அவள் இதயத்தால் அந்த கனத்தை தாங்கவே முடியவில்லை விருட்டென அவனிலிருந்து விலகினாள் மூளை பழுதானது போல முன்னும் பின்னும் போக வழி தெரியவில்லை ஆனாலும் ஓடினாள் ஆங்காங்கே இடித்து கொண்டு தட்டு தடுமாறியபடி திரும்பி வந்தவளை துலாவும் நகுவும் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தனர் நகுனா என்னாச்சடி ரொம்ப திட்டிட்டானா இல்லை என்பது போல தலையை உருட்டினாள் வீட்டை விட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டானா என்றதற்கு முன்பை விட வேகமாக தலையை உருட்டினாள் எதுவும் பேசலையா என்றதற்கு அதே பதிலைத்தான் தந்தாள் தன்வி 
அப்புறம் என்ன தாண்டி ஆச்சு சும்மா சும்மா மண்டைய உருட்டுனா எனக்கு என்ன புரியும் தன்வி எதையோ சொல்ல முயற்சித்தாள் ஆனால் வார்த்தை வரவில்லை காற்றை குடிக்கும் அவள் செயல்கள் துலாவுக்கு வேறு எதையோ உணர்த்தியது அவளும் இதை போலவே ஒரு முறை பேச்சிலந்து திணறி இருக்கிறாளே முகம் கை கால் கழுவிடுவா நான் உனக்கு குடிக்க ஏதாவது போட்டு வைக்கிறேன் நகு அவளை தொந்தரவு பண்ணாத கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேசுவோம் சூடாக ஒரு கப் காஃபி உள்ளே போனதும் தன்வியின் முகம் கொஞ்சம் தெளிவானது துலா கீழே இருக்கிற மூணு கொரிலாவுக்கும் பாதாம் பால் வேணுமா நான் போய் காய்ச்சி கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் நீ அவளை பாத்துக்க என்று சொல்லிவிட்டு கீழே போனாள் நகுனா என்னாச்சுடி அசந்த நேரத்துல அவன் அவன் எனக்கு அவன் என்ன அடிச்சுட்டாண்டி அடிச்சானா அவனை என்ன பண்றேன்னு பாரு என்று வீராவேசமாய் எழுந்தவளை தன்வி வேண்டாம் என்பது போல தடுத்து நிறுத்தினாள் நீயும் திருப்பி அடிக்க மாட்டேங்கிற அடிக்க போற என்னையும் தடுக்கிற விடுடி நாலு அடி அவது அடிச்சாதான் என் மனசு ஆறும் தன்வி தடுத்தாலும் கேட்காமல் புறப்பட்டு கீழே போய்விட்டாள் அங்கே அவர்கள் மூவரும் ஒரே மாதிரியாக கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு தீவிரமாக எதையோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நகுனா துளி பயமின்றி ஏங்க அவளை அடிச்சிங்க என்றாள் அருள் பதில் சொல்லாமல் தூரத்து தூண் மறைவில் நிற்கும் தன் தேவதையை பார்த்தான் தன்வி நகுனாவை அங்கிருந்து தன் பக்கம் இழுப்பதற்கான பலமான முறையில் முயற்சி செய்தாள் பாவம் பேதை காற்றும் ஒளியும் அவள் மந்திர தந்திரங்களுக்கு கட்டுப்பட மாட்டேன் என்று கூறிவிட்டது போலும் நகுனா அவளை ஏன் முறைக்கிறீங்க தெரியாம நடந்த தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்க வந்த பொண்ணு அவ அவளை கை நீட்டி அடிக்க யார் அதிகாரம் கொடுத்தா உங்களுக்கு அருள் நான் ஒன்னும் கை நீட்டி அடிக்கலையே என்றான் குறும்பாய் அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் அங்கிருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் விளங்கிவிட்டது கோபத்தில் புத்தி மலங்கி போன நகனாவை தவிர அடிக்காமலா அவ எங்க கிட்ட அப்படி சொல்லுவா சரி அவளை வேணும்னா திருப்பி அடிக்க சொல்லிடு கவின் சீச்சி அசிங்கம் பிடிச்சவனுங்களா நடு வீட்டுல நாலு பேரை வச்சுக்கிட்டு பேசுற பேச்ச பாரு இதுகளோட இருந்து நொந்து போறத விட நான் ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கமா போறேன் நான் போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன வேணும்னாலும் பண்ணிட்டு போங்கடா நகுனா ஹலோ பூமர் அங்கிள் இந்த ஜென்ரேஷன் பொண்ணுங்க எதுவா இருந்தாலும் ஒண்ணுக்கு ரெண்டா திருப்பி கொடுப்போம் எங்க வளர்ச்சி பிடிக்கலனா நீங்க இந்த ஊரை காலி பண்ணிட்டு எங்கேயாவது காடு மலைன்னு போய் செட்டில் ஆகிடுங்க கவின் ஒண்ணுக்கு ரெண்டா தர போறீங்களா வாங்கி கட்டிக்கிடா அண்ணா என்று வாழ்த்துவது போல கை தூக்கி ஆசிர்வதித்தான் சமர் துலா நீ கிச்சன்ல பால் காய்ச்சினது போதும் அதை விட்டுட்டு இங்க வா உன் ஃப்ரெண்டு உனக்காக புது பொங்கல் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கா துலா ஹால்ல பொங்கலா என்னையா சொல்றீங்க நகுனா தன்விய அருள் அடிச்சுட்டானா அவனை நாங்க ரெண்டு பேரும் திருப்பி அடிக்காம விட மாட்டோம் என்றதும் துலாவுக்கு இழுத்த மூச்சை வெளியே விட முடியவில்லை தன்வியோ தூணுக்குள் புதைந்து விடுவாள் போல அப்படியே ஒன்றி கிடந்தாள் துலா அடியே அப்புறமா பேசிக்கலாம் என்று நகுவின் கையை பிடித்து இழுத்தாள் என் ஃப்ரெண்டுக்கு நியாயம் கிடைக்காம நான் விட மாட்டேன் சிரிப்பை அடக்க முடியாத சமர் அப்படியே ஓ இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நியாயம் வாங்கி கொடு என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்து போனான் நகு குடும்பமா இது கொலகார குடும்பம் என்று திட்ட துலா அவளை கையோடு கிச்சன் பக்கம் கூட்டி போய் விட்டாள் அருளின் பார்வை சமர் முதுகை வெறித்தது தன் தமையன் தடுக்க முடியாத தூரத்திற்கு போய்விட்டான் என்று புரிந்து கொண்டு துலாவிடம் போனான் அங்கே அப்போதுதான் துலா நகுனாவிற்கு வேப்பிலை இல்லாமல் பேய் ஓட்டி இருந்தாள் அருள் நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசி முடிச்சுட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க நான் துலாவோட ஒரு விஷயம் பேசணும் என்றவன் முகத்தில் ஏதோ ஒரு தீவிர கவலை குடிக்கொண்டிருந்தது நகுனா நாகரீகமாக அவ்விடம் விட்டு விலகி போய்விட்டாள் துலாவுக்கு அவன் தோரணையே அச்சத்தை கொடுக்க சொல்லுங்க என்றாள் செயற்கை புன்னகையோடு நான் கொஞ்ச நாள் சமர வெளியூருக்கு அனுப்பலான்னு நினைக்கிறேன் என்றதும் துலாவுக்கு ஏனோ இதயத்தில் ஊசி குத்துவது போல வலித்தது ஏன் எதுக்கு தனை மருந்து கேட்டுவிட்டு தவறென புரிந்ததும் இதழ் கடித்தாள் ஆம் அவர்களின் குடும்ப விஷயத்தில் தலையிட அவள் யார் வெறும் சில நாள் விருந்தாளித்தானே அவன் பேச்சும் அவன் நடவடிக்கையும் ரொம்ப மாறி போச்சு பௌர்ணமி நெருங்கினதும் அவனை திரும்பி வர சொல்லிக்கலாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னு உனக்கு புரியுது தானே பார்த்து இருந்து கத்துலா என்று கூறிவிட்டு அவள் பதிலை எதிர்பார்க்காதவன் போல வெளியேறி போய்விட்டான் சொன்னதை போலவே அன்று மாலை சமர் அவசர வேலை எனும் பெயரால் டெல்லிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டான் துலாவுக்கு முகமே தொங்கிவிட்டது நகுனாவும் தன்வியும் அவளை முடிந்த அளவுக்கு சமாதானம் செய்துவிட்டு இரவானதும் அவரவர் வீட்டிற்கு புறப்பட்டு போய்விட்டார்கள் துலாவுக்கு அந்த ஆடம்பர பங்களாவில் எந்த குறையும் இல்லை ஆனாலும் அந்த இரவினில் அவள் இதயம் ரணமாய் வலித்தது அப்பாவின் கொடுமைகளை துச்சம் என தூக்கி எறிந்த பூவை அவளுக்கு உற்றவனின் அன்மை இன்மை உயிரை வாங்கியது பிரிவென்பது எல்லோருக்கும் சமம் அம்மாவை பிரியும் போது இதே மனநிலையில்தான் இருந்தேன் 
இன்று கடினமாக இருப்பது நாளை இலகுவாகும் என்னால் இந்த சூழ்நிலையை கடந்து போக முடியும் என்று தனக்குத்தானே தைரியம் சொல்லிக் கொண்டாள் ஆனால் அது அத்தனை சுலபமானதாக இருக்கவில்லை அவளுக்கு சகஜமாக இருப்பது போல பிறரை ஏமாற்றும் அளவுக்கு தேறிவிட்டால்தான் ஆனால் தனிமை எனும் அரக்கன் சமரின் காதல் கசியும் வெளியையும் இன்பம் தரும் இதழையும் அவளுக்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தான் நான்கு நாட்கள் நகர்ந்த பின்பும் இந்த தனிமை அரக்கனை மட்டும் அவளால் வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை அவளுக்கு வேண்டும் அளவு வசதிகள் அந்த வீட்டில் இருந்தது அவள் வேண்டாத பணத்தையும் அவளது கையில் கொடுத்து விட்டுதான் சமர் புறப்பட்டிருந்தான் அருளும் அவளை முன்பை போல் வார்த்தைகள் கொண்டு வதைக்காமல் அன்போடு கவனித்துக் கொண்டான் தோழியர் இருவரும் அவ்வப்போது வந்து சென்றாலும் அவளுக்கு அது போதவில்லை போலும் கரை தேடும் களம் போல திடீர் திடீர் என்று விட்டத்தை பார்த்தபடி விடை தெரியாத கேள்விக்கு பதில் யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு வாரம் கடந்த பிறகு அவளுக்கு தன் அன்னையை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது ஊருக்கு பொதுவான கோவிலில் அவளுக்காக வலிமேல் விழி வைத்து காத்திருந்தார் பானுமதி விவரம் தெரிந்த நாள் தொட்டு ஒரு நாளும் அவரை பிரிந்திராத பிள்ளை அது இப்போது எத்தனை யுகம் பிரிந்தோம் என்று நாள் கணக்கே தெரியாமல் குழப்பிக் கொண்டது புள்ளி மானாய் துள்ளி ஓடி வந்தவளை ஆசை தேரு மட்டும் அணைத்துக் கொண்டார் பானுமதி பத்திரமா இருக்கியா துளா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சா அன்னைக்கு அந்த பையன் எட்டி மிதிச்சதும் லூஸ் மோஷன் ஆரம்பிச்சது இன்னும் நிக்கல டாக்டர் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு பிரச்சனை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு என்றதற்கு அவள் இதழ்கள் ஏனோ இருக்கும் சூழ்நிலை மறந்து சிரித்து விட்டது அகிலனும் முகிலனும் நல்லா படிக்கிறாங்க அவனுங்க தான் அப்பாவை பார்த்துக்கிறாங்க அவரும் அவனுங்களை எதிர்த்து பேச யோசிக்கிறாரு போதா குறைக்கு கையில வேலை இல்லைன்றதால அவரோட ஆட்டம் குறைஞ்சிடுச்சு வீட்டு செலவுக்கு என்ன பண்றீங்க அதுக்கெல்லாம் எந்த பஞ்சமும் இல்ல அவரு எப்பவோ வட்டிக்கு விட்டது இப்ப கைக்கு திரும்ப வந்திருக்கு அத வச்சுதான் மூணு வேலையும் ஓடுது அப்ப ரொம்ப ஜாலியா இருக்கீங்க இல்லையாமா நீ இல்லாம எப்படி ஜாலியா இருப்ப என் மனசெல்லாம் உன்கிட்டதான் இருக்குது கோவிலில் வாங்கிய திருநீரு பிரசாதத்தை அவள் நெற்றியில் பூசிவிட்டார் கண்கள் மூடி மனதால் அன்னையின் தீண்டலை ரசித்தாள் துலா அம்மா கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமாடா என்று கேட்டதும் படகென திறந்து கொண்டன அவள் விழிகள் இரண்டும் தாயறியாத சூழ் உண்டோ தத்து பிள்ளை என்றாலும் தன் மகளின் சிறு அசைவுக்கும் அர்த்தம் அறிந்திருந்தது அன்னையின் மனம் நான் சரியான பாதையில போறேனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது என்னால தெளிவா ஒரு முடிவெடுக்க முடியல நான் என்ன பண்ணட்டும் அவள் தலையை அன்போடு வருடி கொடுத்த பானுமதி பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆற போட்டு யோசி உனக்காகன்னு நினைக்காம இன்னொருத்தருக்காகன்னு நினைச்சுக்க உனக்கான பாதைய உன் அறிவு கண்டுபிடிச்சு தந்துடும் சிரிக்கும் கண்களோடு சந்தோஷமாய் தலையாட்டினாள் துலா அவள் யோசித்து எடுக்க போகும் இந்த முடிவுதான் அவளின் எதிர்காலத்தையும் அவள் தோழிகளின் எதிர்காலத்தையும் மாற்றப் போகிறது என்பதே அறிவாளா துலா அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது சமர் இங்கிருந்து போனதில் இருந்தே அருளுக்கும் தன்விக்கும் அந்யோன்யம் அதிகமாகி போனது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவளை தன்னோடு தக்க வைத்துக் கொள்ளவே துடித்தான் அவன் அவளுக்கும் அவன் காதல் புரிந்ததோ அவனுக்கும் தனக்குமான மனஸ்தாபங்களை தூரமாய் தள்ளி வைத்துவிட்டு சகஜமாய் உரையாட துவங்கினாள் விளைவு வீட்டிற்குள் காதல் களை கட்டியது அவர்களுக்கு தனிமை தர விரும்பி ஒதுங்கி போன நகுனாவையும் துலாவையும் கவின் பிடித்து கொண்டான் இரண்டு ரோபோக்களுக்கு பிறகு மூன்றாவதாய் பிறந்த மனித குழந்தை கவின் மூத்தவர்கள் காதில் இந்த விஷயம் கசியாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அவனுக்கு இயல்பிலேயே குறும்பும் குறுநகையும் இணைந்து பிறந்திருந்தது இவ்வளவு நாட்கள் இந்த பெண் பிள்ளைகளிடமிருந்து ஒதுங்கியே இருந்த கவின் இப்போது சற்று இழைந்து பழகினான் அவனுக்கும் நகுவுக்கும் எப்படித்தான் எல்லா விஷயங்களும் ஒத்து போகின்றதோ தெரியவில்லை சினிமா ஸ்நாக்ஸ் அரசியல் கிரிக்கெட் என அவர்கள் இருவரும் கேப் விடாமல் பேசி தள்ளினார்கள் நடுவில் நின்ற துலாவுக்கு காது வழி வந்ததுதான் மிச்சம் அதுக்குள்ளையாடி லவனிங்க என்று துலா கேட்டதற்கு நகு டேஸ்ட் ஒத்து போறதால சும்மா பழகி பாக்குறோம் டேட்டிங்னு வச்சுக்கலாம் லவ்னு நினைக்காத செட் ஆகலைன்னா சிம்பிளா டாட்டா பை பை சொல்லிடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் தன்வியும் நகுவும் சொந்த வீடு போல தினமும் காலையில் வந்துவிட்டு இரவானதும் புறப்பட்டனர் இளைஞர்களின் இக்காலத்து அரட்டையால் அந்த வீடு முப்பொழுதும் கலகலப்பாய் இருந்தது கல்லூரிக்கும் விடுமுறை பெற்றோருக்கும் இவர்களின் இம்சையிலிருந்து விடுதலை இப்போதைக்கு அவர்கள் இருவரையும் கேள்வி கேட்க இந்த உலகத்திலேயே யாரும் இல்லை எல்லாம் இருந்தும் ஏனோ துலாவுக்கு மட்டும் பொழுதே போக மாட்டேன் என்றது அதற்கு காரணம் அவன் ஒருவனே அவன் ஒரு கால் கூட பண்ணலையே என்ன மறந்துட்டானா இல்லனா இந்த அருள் ஏதாவது சொல்லி அனுப்பி இருப்பானா இருக்காது அடுத்தவங்க பேச்சா எது வர கேட்கணும்னு அவனுக்கு தெரியும் வேலையில பிஸியா இருப்பான் போல இருக்கட்டுமே எனக்கு ஒரு போன் பண்ண அஞ்சு நிமிஷம் கிடைக்கலையா 
போய் இறங்கிட்டு தான் ஒரு மெசேஜ் கூட பண்ணலையே இப்ப நான் எதுக்காக அவனை நினைச்சு குழம்பிட்டு இருக்கேன் அவனையும் அவன் காதலையும் வேண்டான்னு விலகி வந்திருந்தனே அப்புறம் எதுக்காக அவனை தேடுறேன் ஒத்துக்கிறேன் எனக்கு அவனோட பேசி பழக பிடிச்சிருக்கு அவன் அன்பா இருக்கிறது சந்தோஷத்தை தருது அதுக்காக அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ல பிசினஸ் பண்றவனுக்கும் இன்னும் படிப்பையே முடிக்காத எனக்கும் எப்படி ஒத்து போகும் இங்கேயே இவ்வளோ பெரிய வீடு இருக்கு அப்ப சொந்த ஊர்ல எத்த தண்டி இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கும் அவனுக்கும் ஏணி வச்சாலும் எட்டாது ஆசையை வளர்த்த அவதிப்பட போறது நான் தான் ஏதோ உதவின்னு வந்தான் எனக்கும் அவன் உதவி தேவைப்பட்டதால உட்கார்ந்து பேசி டீல் போட்டுக்கிட்டோம் டீல் முடிஞ்சதும் நான் என் படிப்பை கவனிக்க போயிடுவேன் அவனை நினைக்க கூட நேரம் இருக்காது அவனுக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே தெளிவா தெரியுது ஆனாலும் ஏன் என் மனசு பழையபடி நார்மலா இருக்க மாட்டேங்குது நகு போல நாமளும் பழகி பார்ப்போமா இல்ல வேண்டாம் படிப்பு முக்கியம் அம்மாவையும் தம்பியையும் நான் தான் பாத்துக்கணும் அவன் ஓகே சொன்னா லவ்வா அக்செப்ட் பண்ணிடலாமா ஐயோ என்ன இவ்வளோ பெணாத்துறேன் டே சமர் என்னடா செஞ்ச என்ன துலாவின் மனம் தனக்குத்தானே ஆதரவாகவும் எதிராகவும் உரையாடல் நடத்தி கொண்டிருந்த நேரத்தில் பானுமதியின் அழைப்பு வந்தது அப்போதே அவர்களின் அடுத்த நாள் சந்திப்பிற்கான இடமும் நேரமும் குறிக்கப்பட்டது பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆற போட்டு யோசி உனக்காகன்னு நினைக்காம இன்னொருத்தருக்காகன்னு நினைச்சுக்க உனக்கான பாதைய உ அறிவு கண்டுபிடிச்சு தந்துடும் அம்மாவின் அறிவுரைகளை கேட்டதும் அவளுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது வீட்டிற்கு வந்தது முதல் வேலையாக தான் செய்ய வேண்டிய பணிகளின் பட்டியலை தயாரித்தாள் இலக்கு என்ற ஒன்று வந்த பிறகு மேகம் விலகிய வெண்ணிலவாக அவள் முகம் பிரகாசமானது படிப்ப முடிக்கிறது முக்கிய இலக்கு அதுவரை அவன் எனக்கு வெறும் தோழன் மட்டுமே பிடிச்சிருந்தா பிறகு பார்க்கலாம் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டாள் சரியாக பௌர்ணமிக்கு முதல் நாள் சமர் திரும்பி வர போகிறான் எனும் அறிவிப்பு வந்தது அவனை வரவேற்கும் விதமாக வீட்டில் அலங்கார வேலைப்பாடுகளும் விருந்து உணவுகளும் தயாராகியது தன்வியும் அருளும் சமையல் என்கிற பெயரில் கிச்சனில் கதகளி ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் நகுனாவும் கவினும் ஹாலில் அலங்கார வேலைகளை ஆரம்பித்திருந்தார்கள் துலா தோட்டத்து பக்கம் இரவு நேர கேண்டீன் லைட் டின்னருக்காக ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்தாள் மெழுகு வர்த்திகளை இடம் பார்த்து நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டிருந்தவள் பின்னால் நிழலாடியது அந்த வாசனையே அவன் வருகையை சொல்லாமல் சொல்ல புன்னகையோடு பூங்கத்தை நீட்டினால் அவன் புறம் அவனோ பஞ்சத்தில் அடிபட்டவன் போல இழைத்து கருத்து வந்திருந்தான் சடுதியில் அவள் முகபாவனைகளும் மாறி போக பூங்கொத்து அவள் கை நழுவி தரையில் விழுந்தது அதை பார்த்து விரக்தியாக சிரித்தான் சமர் துலா என்னாச்சு உங்களுக்கு உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா சொல்லி இருந்தா நாங்க யாராவது வந்திருப்போம்ல உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல மனசுதான் ஓவரா பிரச்சனை பண்ணுது எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாம என்ன நானே நிறைய குழப்பிக்கிட்டேன் துலாவுக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான் என்று புரிந்தது அன்பு இல்லை என்றாலும் அடைக்கலம் கொடுத்தவன் என்பதற்காக வேணும் ஒரு முறை நான் அவனுக்கு அழைத்து பேசி இருக்கலாம் என காலதாமதமாக யோசித்தாள் இனி என்ன நினைத்து என்ன பயன் அவன்தான் வெளியால் வெறுப்பை உமிழ்கிறானே சமர் உயிர் வறண்ட குரலில் நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணினேன் துலா பதிலுக்கு நீயும் என்னை தேடுவன்னு நினைச்ச ஏதோ ஒரு விதத்துல என் காதல் உன் மனசுக்குள்ள தனக்குன்னு ஒரு இடம் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்பினேன் எல்லாமே கனவா போயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் நான் வரும்போது எனக்காக வாசல்ல காத்திருப்பேனு எதிர்பார்த்தேன் இட்ஸ் ஓகே அதுவும் என்னோட முட்டாள்தனம்னு நீ புரிய வச்சுட்ட நீ ஓ வேலைய பாரு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் தவித்தால் துலா இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியா என்றான் அவன் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவன் உணர்வுகளோடு விளையாடிவிட்டோம் எனும் குற்ற உணர்ச்சியில் இருந்ததால் சிறிதும் யோசிக்காமல் சரி என்பது போல் தலையாட்டினாள் அந்த தாலிய கலத்தி என்கிட்ட கொடுத்துட அது இருக்கிறதாலதான் எனக்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகுது நீயும் நானும் ஒண்ணுன்னு என்ன மீறி எனக்குள்ள உன்னை புகுத்துது இனியும் எனக்கு அந்த தலைவலி வேண்டாம் கலட்டி கொடுத்துடு திடுக்கிட்டு போனது பெண்மனம் அவளுக்கு அது ஒரு பரிசு பொருள்தான் உண்மையான தாலியாக இருந்தாலும் அதனோடு உறவை வளர்த்து கொள்ளும் அளவுக்கு மற்ற பெண்களைப் போல அதனோடு பற்று கொண்டவள் இல்லை துலா சற்றே நாத்திகவாதி அவசியம் ஏற்பட்டால் ஒளிய ஆண்டவனை அழைக்க மாட்டாள் இருந்தாலும் அதை கலர்ச்சி கொடுக்க துணிவு வரவில்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இது என்னுடையது எனும் எண்ணம் அவளுக்குள் உருவாக்கி போனது இல்ல சமர் எனக்கு இந்த செயின என்று ஆரம்பிக்கும் போது அவன் முந்தி கொண்டான் வேணும்னா இதை விட பெரிய செயின் வாங்கி கொடுக்கறேன் இதை திருப்பி கொடுத்துடு இப்ப வேண்டாமே நாளைக்கு தரையா அது வந்து நாளைக்கு சாயங்காலம் குகைக்க போகணும் உன் வேலை முடிஞ்சதும் நீ வேற இடத்துக்கு போக விரும்புவனே எனக்கு தெரியும் அப்போ தந்துடு என்றவன் அவள் பதில் பேசும் முன்பாக அங்கிருந்து போய்விட்டான் 
அன்றிரவு விருந்திலும் இருவரும் சகஜமாக இருக்கவில்லை மற்றவர்கள் கேட்டதற்கு இங்கிருந்து கிளம்பியதில் இருந்தே வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு விட்டதாக அப்பட்டமாக பொய் கூறினான் சமர் அவன் உடல் நலக்குறைவு கண்டு துலா கவலை கொண்டதாக நினைத்து கொண்டார்கள் எல்லோரும் அதுவும் போக அடுத்த நாள் ஆபத்தானதாயிற்றே அவளுக்கும் பயம் இருக்கும் என்பதை புரிந்திருந்தார்கள் பேருக்கு கொஞ்சம் உணவை குறித்து வைத்தவன் நான் தூங்க போற என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நாளைக்கு காலையில அஞ்சு மணிக்கே நாம கிளம்பணும் ரெடியா இருங்க என்று கூறிவிட்டு தன் அறைக்குள் அடைந்து கொண்டான் துலாவுக்கோ தொண்டை குளிக்குள் எச்சில் கூட இறங்க மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்தது உடன் இருப்பவர்களோ ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊட்டி விளையாடி கொண்டிருக்க அவன் பின்னாலேயே அவளும் போய்விட்டாள் சமர் நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்களோட பேசணும் தலைவலி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு தனியா இருக்கணும்னு தோணுது நாம நாளைக்கு பேசலாம் வேண்டும் என்றே அவளை தனியே விட்டு விட்டு போய்விட்டான் அடுத்த ஒரு மணி நேரமும் அவன் அரைவாசலிலேயே காவல் நின்று பார்த்தாள் உள்ளே ஒரு பொருளின் அசைவும் தெரியவில்லை உண்மையிலேயே தூங்கி விட்டான் போல எழுப்பி தொல்லை பண்ண வேணாம் எப்படியும் நாளைக்கு முழுக்க நம்ம கூட தானே இருக்க போறாம் அப்போ பேசிக்கலாம் என்று மறுபடியும் தோட்டத்து பக்கம் போனாள் அங்கே அவர்கள் இன்னமும் இருந்த இடத்தில் இருந்து இன்று கூட நகராமல் இருந்தனர் தோழிகளைப் போல தன் மனம் மட்டும் ஏன் இலகுவாக இந்த காதலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அவனோடு கணக்கு வழக்கு பார்த்து அப்பாவி பிள்ளையை அல வைத்து விட்டோமே என்று உள்ளம் குறுகுறுத்தது அவளுக்கு விடிந்ததும் முதல் வேலையாக அவனோடு பேசி சமாதானமாக வேண்டும் உட்கார்ந்து பேசினால் தீராத பிரச்சனை உலகத்திலேயே இல்லை என்ற முடிவோடு உறங்கச் சென்றாள் அடுத்த நாள் காலை ஐந்து மணி இருக்கும் போது அவள் அரைக்கதவு தட்டினான் சமர் யாரு நான் தான் என்ன டைம் ஆச்சு விழுந்தடித்துக் கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தால் துலா ஆம் நேரம் ஐந்தை கடந்து பத்து நிமிடங்களாகி இருந்தது ஐயையோ எப்பவோ அலாரடிக்க முன்ன எழுந்துடுவேன் ஏன் இன்னைக்கு பார்த்து இப்படி தூங்கி தொலைஞ்ச என்று புலம்பியபடி கதவை திறந்தாள் இன்னும் ரெடியாகவே இல்லையா சாரி தெரியாம அசந்து தூங்கிட்டேன் மீண்டும் அவனிடம் இருந்து ஒரு விரக்தி சிரிப்பு நீங்க வண்டியை எடுத்து ரெடியா வைங்க நான் அஞ்சு நிமிஷத்துல கடை கடனு ரெடி ஆயிட்டு ஓடி வந்துடுவேன் உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா வேண்டாம் துலா அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க ராத்திரி எதை எதையோ நினைச்சு நேரத்துக்கு தூங்காம விட்டுட்டேன் நீங்க போங்க நான் டக்குன்னு ரெடி ஆகி வந்துடுவேன் ஒப்புக்காக தலையாட்டி விட்டு போனான் சமர் உபயோகிக்க இருக்கும் காரின் தரத்தையும் எரிபொருள் நிலையையும் ஒரு முறை பரிசோதித்து விட்டு தயாராக வாசல் பக்கம் எடுத்து வைத்தான் சொன்னபடியே அவசர குளியல் குளித்து விட்டு விரைந்தோடி வந்தாள் துலா குளிர் நேரத்தில் ஈரக்கூந்தலோடு விரைந்தோடி வரும் தன் தேவதையை விழி அகற்றாது பார்த்தான் அடுத்த கணமே விருட்டென வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டான் அவன் ஆசையோடு பார்த்ததும் பின் வெறுப்போடு விலகியதும் கண்டு கண்ணியின் மனது தடம் பொருள துவங்கியது அத்தியாயம் நாற்பது இருளும் ஒளியும் மாறி மாறி விழும் சாலையில் புயல் வேகத்தில் சீறி பாய்ந்தது சமரின் கார் கோரிக்கை வைக்கும் பக்தையைப் போல வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவன் பக்கம் பார்த்தால் துலா அவன் விழிகளோ அணிச்சியாக கூட அவள் பக்கம் திரும்பவில்லை காரின் பின்பக்க இருக்கையில் ஜோடி போட்டு உட்கார்ந்திருந்த நான்கு விலங்கினங்களும் வாகனம் பயணிக்க துவங்கியதுமே ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு போய்விட்டது அது ஒரு மூன்று வரிசை இருக்கைகள் கொண்ட கார் இரண்டாவது வரிசையில் அருளும் தன்வியும் இருந்தனர் தன்வி அருளின் தோல் மேல் தலை சாய்ந்தபடி ஆனந்த சயனத்தில் இருந்தால் மூன்றாவது வரிசையை சேர்ந்த கவின் நகுனாவின் மடியில் கூப்பரப்படுத்து விட்டான் நகுனா அவன் முதுகில் தன் தலையை சாய்த்து விட்டாள் முன் வரிசையில் இருந்த துலா அவர்களை எழுப்பாமல் சமர் கவனத்தை தன் பக்கம் எழுப்பதற்கு இல்லாத குரலி வித்தையெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தாள் முதலில் வழியில் கரம் விட்டு நழுவி தரையில் விழுந்தது அதுவும் அவன் கால் இருக்கும் பக்கம் அதன் பிறகு தலை துவட்டுவது போல அவன் மேல் தண்ணீர் தெளித்தாள் அப்போதும் சமர் திரும்ப வேணா என்றிருக்க ரொம்ப தூக்கமா வருது என்றாள் தூங்கு டிரைவர் சீட்டுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு நான் தூங்குனா உங்களுக்கு வண்டி ஓட்ட டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும்ல அப்படியெல்லாம் எந்த கர்மமும் இல்ல நான் சாங்ஸ் கேட்கலாம்னு நினைச்சேன் வண்டியோட ப்ளூடூத் என் மொபைல கனெக்ட் பண்ணி கொடுங்க அறிவு இருக்கா உனக்கு பின்னால நாலு பேர் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க உன் ஒருத்திக்காக பாட்டு போட்டு அத்தனை பேரையும் எழுப்ப முடியுமா வேணும்னா ஹெட்செட் போட்டு பாட்டு கேளு என்று எரிந்து விழுந்தான் சமாதானம் செய்ய எண்ணி துலா செய்த அத்தனை வேலைகளும் சங்கடத்தில் தான் முடிந்தது ஒய் பிளட் சேம் பிளட் ரீதியில் அவள் காதுகளும் கதற ஆரம்பிக்க தன் சமாதான முயற்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாள் ஐந்து மணி நேர பயணத்திற்கு பிறகு ஒரு பெரும் மலை பிரதேசத்தை வந்தடைந்தது கார் உணவையும் நீரையும் மறந்து எப்படித்தான் இத்தனை மணி நேரம் உறங்கினார்களோ தெரியவில்லை முதலில் எழுந்தது துலாதான் அவளை தொடர்ந்து அவளின் தோழிகளும் அவர்களின் காதலர்களும் எழுந்து விட்டார்கள் சாப்பிட்ற டைம் ஆச்சு திரும்ப யாரும் தூங்காதீங்க என்றான் சமர் துலா இது என்ன இடம் தெரிஞ்சுட்டு என்ன செய்ய போற இல்ல இவ்வளவு தூரம் வரணும்னா பிளைட்லயே வந்திருக்கலாமே எதுக்கு கார் ஓட்டி கஷ்டப்படுறீங்க 
எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு ஓசி டிக்கெட்டு தானே அவள் உண்மையில் அவன் மீது இருக்கும் அக்கறையில் தான் கேட்டாள் அவனுக்கு மட்டும் அவள் உடைக்கும் அத்தனை பானைகளும் பொன்னாய் தெரிந்ததுவோ தங்களின் தோழி திட்டு வாங்குவதை பொறுக்க முடியாமல் தன்வியும் நகுனாவும் முகம் வாடினார்கள் அவர்களின் சிறு முக சுரிப்பையும் அருகில் இருந்த ஜீவன்களால் தாங்க முடியவில்லை போலும் கவின் டே அண்ணா நானும் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் அவளை ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்க சும்மா இருக்க முடியாதா உன்னால கம்மனு இருக்கியா கார்ல இருந்து கீழே தள்ளி விடவா அருள் சமர் அவன் சரியா தானே கேக்குறான் உன் கோபத்தை குறைச்சுக்க பழகுடா என்று சொன்னதும் காரின் வேகத்தை கணிசமாக அதிகப்படுத்தி தன் கோபத்தின் அளவை காண்பித்தான் ஏற்கனவே சாலை சரியில்லாத பாதை ஒவ்வொரு மேடு பள்ளமும் உள்ளே இருப்பவர்களை ஒரு ஜான் உயரத்திற்கு தூக்கி போட்டது இரண்டாவது திருப்பத்தில் தன்வி பறந்து போய் அருள்மடியில் உட்கார்ந்து விட்டாள் நகுவும் கவினும் புத்திசாலி எப்படி தூங்கினார்களோ அதே பொசிஷனுக்கு போய்விட்டனர் ஜன்னல் முதல் டேஷ்போர்டு வரை தலையை முட்டி கொண்ட துலா சமர் பிளீஸ் போதும் அவங்களுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிற வண்டியை மெதுவா ஓட்டுங்க என்று கெஞ்சிய பிறகும் அவன் அடங்குவான் இல்லை அருள் ஏற்கனவே ரோடு சரியில்லை நீ ஓட்டுற லட்சணத்தை பார்த்தா எங்கேயாவது கொண்டு போய் சொருகிடுவ போல தெரியுது நீ இறங்கு நானே வண்டியை ஓட்டுறேன் என்று வலுக்கட்டாயமாக இடம் மாற்றினான் துலாவும் தன்வியும் இப்போது இரண்டாம் வரிசையில் இடம் பிடித்து கொண்டனர் அருளும் சமரும் முன் இருக்கையே ஆக்கிரமித்திருந்தனர் இப்போது பயணம் இலகுவானதாக மாறியிருந்தது கையோடு கொண்டு வந்திருந்த உணவை நேரம் கிடைக்கும் போது உண்டு விட்டு இடைவெளி இல்லாமல் பயணத்தை தொடர்ந்தார்கள் மாலை மங்கும் நேரம் ஓரிடத்தில் நின்றது கார் அப்பகுதி முழுவதும் பள்ளமும் மேடுமாய் பல பாறைகள் கிடக்க சந்தேகமாய் முளித்தார்கள் தோழிகள் மூவரும் சமர் ஒருவனை தவிர அத்தனை பேரும் காரில் இருந்து இறங்கிவிட்டனர் துலா கண்ணுக்கு தெரியற தூரம் வரைக்கும் எந்த கொகையும் காணோம் இந்த இடம் தானா அருள் இங்கதான் இருக்கு வா காற்ற என்றவன் ஒரு ஓரமாய் அழைத்து சென்றான் பெரிய பாறாங்கல்லை காட்டி இதுக்கு கீழதான் குகை இருக்கு என்றான் துலாவின் கண்கள் பெரிதாய் விரிய மண்ணுக்குள்ளையா என்றால் அதிர்ச்சியாய் ஏன் பயமா இருக்கா அவள் தலை முதலில் ஆம் என்பது போல் அசைந்து விட்டு பிறகு இல்லை எனும் திசையில் ஆடியது நீ பயப்படுற அளவுக்கு உள்ள ஒன்னும் இருக்காது போயிட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அரை மணி நேரம் போதும் இறங்கி உள்ள ஒரு பத்து நிமிஷம் நடக்கணும் நீ நடக்க நடக்க பாத அகலமாகவும் உயரமாகவும் மாறும் புகையோட கடைசியில ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கும் துலாவோடு சேர்த்து அவள் தோழிகளும் புகைக்குள்ள ஆலமரமா என்று வாயை பிளந்தார்கள் ஆமா அதுல நிறைய விதவிதமான குருவிகள் கூடு கட்டி இருக்கும் அதுல இருந்து ஒரு முட்டையை எடுத்துட்டு வரணும் துலா மண்ணுக்குள்ள எப்படி மரம் வளரும் அங்க எப்படி குருவி வந்து தங்கும் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கே என்று கேட்க அவள் முதுக பக்கம் இருந்த சமர் விருப்பம் இல்லைன்னா விற்று என்றான் இவன் எப்போ கார்ல இருந்து இறங்கி வந்தான் என்பது போல திடுக்கிட்டு திரும்பியவள் இதோ கிளம்பிட்ட சமர் என்றால் சமாளிக்கும் விதமாக கவினும் அருளும் சேர்த்து அந்த பெரிய பாறையை நகர்த்தியதும் உள்ளே எட்டி பார்த்தால் அவள் ஒரு அடி பள்ளத்தை தவிர உள்ளே இருப்பது ஒன்றுமே தெரியவில்லை துலா ரொம்ப இருட்டா இருக்கு டார்ச் வேணும் கவின் கார்ல எடுத்து வச்சோமே நீ பாக்கலையா இரு எடுத்துட்டு வர என்று கூறிவிட்டு காருக்கு ஓடினான் துலாவுக்கு பயம் இல்லை என்றாலும் கொஞ்சம் பதற்றம் இருக்கத்தான் செய்தது தன்வி நாமளும் துலா ஓட போகலாமா அருள் நாங்க குகைக்குள்ள இறங்கினா அடுத்த நிமிஷமே செத்து போயிடுவோம் எங்களுக்கு அப்படி ஒரு சாபம் இருக்கு நகுனா அப்போ நாங்க போகலாமா போகலாம் தன்வி மயங்காம தைரியமா இருப்பாளான்னு கேட்டுக்க கொஞ்சமாய் உதட்டை பிதுக்கியவள் நானும் தைரியமான பிள்ளைதான் இந்த மயக்கம் மட்டும் எனைய மீறி வந்து தொலைக்குது நான் என்ன பண்ணுவேன் என சினுங்கினால் இதற்குள் கவின் பெரிய சைஸ் டார்ச் லைட்டையும் ஒரு பையையும் கொண்டு வந்து விட்டான் இதுல உனக்கு வேணுங்கிற திங்ஸ் இருக்கு பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வா துலாவோடு தோழிகளும் சேர்ந்து குளிக்குள் இறங்கினார்கள் முதலில் குனிந்து வளைந்து ஒருவர் பின் ஒருவராக நடக்க வேண்டியிருந்தது அருள் சொன்னதை போல விரைவிலேயே பாதை விரிவடைந்து விட்டது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்ந்து ஒரு பெரிய மண்டபம் அளவுக்கு வந்து விட்டது அவர்கள் பயந்ததை போல அந்த இடம் அவ்வளவு மோசமானதாக இருக்கவில்லை பள்ளமும் மேடுமாய் வளைந்து நெளிந்து போன பாதையில் தரையெங்கும் அழுக்கு படிந்திருந்தது பாறையின் மேல் பக்க சுவர்களில் வவ்வாலும் சிலந்திகளும் தங்களுக்கென இருப்பிடத்தை அமைத்துக் கொண்டிருந்தன சுருங்க சொல்வதென்றால் இயற்கை உருவாக்கிய பெரிய சைஸ் பசல் மேஸ் போல தோன்றியது விச ஜந்துக்களோ வேறு எந்த ஆபத்துமோ இருக்கவில்லை என்பதால் விரைவில் நடையை போட்டார்கள் பதினைந்து நிமிட பயணத்திற்கு பிறகு ஆலமரம் அவர்களின் கண்களுக்கு தென்பட்டது தன்வி ஏ எப்படா இவ்வளோ பெரிய மரம் மரம் நிறைய குருவி என்று அதிசயித்தாள் அவள் வஞ்ச புகழ் பாடவில்லை உண்மையிலேயே அது இயற்கைக்கும் அப்பாற்பட்ட பேரதிசயம் பத்து மாடி அபார்ட்மெண்ட் அளவுக்கு செலித்து கொழித்து வளர்ந்திருந்தது ஆலமரம் 
புகையின் பக்கவாட்டு சுவர் முழுவதும் அலங்கார விளக்கு வைத்தது போல ஆங்காங்கே சின்னஞ்சிறு துளைகள் இருந்தது அது வழியே பலவிதமான பறவைகள் உள்ளே வந்தன மாலை பொழுதாகையால் அனைத்தும் கூட்டிற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தன போலும் அவைகளின் கீச்ச சத்தத்தாலும் அளவாய் வரும் வெளிச்சத்தாலும் அவ்விடமே இந்திரலோகம் போல காட்சியளித்தது டார்ச் லைட்டை அனைத்து பைக்குள் வைத்தால் துலா மரம் ரொம்ப உயரமா இருக்கேடி ஏறி போக இந்த பையில ஏதாவது பொருள் இருக்குதானு பாரு நகுனா இருக்குடி ஹாலிவுட் படத்துல வர்றது போல எதையோ கொடுத்திருக்காங்க இந்தா இந்த அம்பா அந்த கிளையில ஷூட் பண்ணிடு ஆட்டோமேட்டிக்கா மேல தூக்கிடும் தன்வி அந்த எந்திரத்தை திருப்பி திருப்பி பார்த்தபடி சரியா பண்ணிடுவியாடி என்றாள் துலா தெரியல முன்ன பின்ன யூஸ் பண்ணி இருந்தா தானே தெரியும் நகுனா உன் கையில எவ்வளவு நாள் இருந்தது ஒரு தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கலாம்ல அவனுமே ஒரு வாட்டி இதை சொல்லி திட்டுனான் திரும்ப போய் கேட்க சங்கடமா இருந்துச்சு கேட்காம இருந்துட்டேன் என்றாள் துலாம் தன்வி ரெண்டு பேருக்குமே ஈகோ தான் பிரச்சனை இந்த வேலை முடிஞ்சதும் பேசி தீத்துருவோம் நீ போய் முட்டையை எடுத்துட்டு வா துலா இரண்டு முறை தோற்று மூன்றாம் முறை சரியாக கிளையில் சூட் செய்தாள் ஆட்டோமேட்டிக் கயிறு என்பதால் சுவிட்சை அழுத்தியதும் சுலபமாக அவளை மேலே தூக்கிவிட்டது கிளை முழுக்க நிறைய பறவைகளின் கூடு இருந்தது தன் துப்பட்டாவின் நுனியில் முட்டையை வைத்து மூட்டையாய் கட்டி கொண்டாள் தப்பி தவறி கூட உடைந்து விடக்கூடாது அல்லவா சுவிட்சை தட்டியதும் கயிறு அவளை திரும்பவும் கீழே கொண்டு வந்து விட்டது மூவரும் வந்த வேலை முடிந்ததென்ற சந்தோஷத்தோடு குகை வாயிலை நோக்கி நடந்தார்கள் தன்வி இந்த முட்டையை என்ன பண்ணுவாங்க வளர்ப்பாங்களோ நகுனா வாய்ப்பில்ல குடிச்சிடுவான்னு நினைக்கிறேன் என்றதும் ஏனோ துலாவின் மனம் கனத்து போனது தாய் குருவி கூட்டிற்கு திரும்பி வந்ததும் முட்டையை தேடுமே அம்மா என்ற சொல் அவள் இதயத்தில் பானுமதியின் முகத்தினை ஞாபகப்படுத்தி போக கூடவே அவர் சொல்லி சென்ற போதனை மொழிகளும் அவள் ஞாபகத்திற்கு வந்தது வாசலை பார்த்தபடி நின்றிருந்த அருள் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்திலேயே வந்துட்டீங்களே ஃபண்டாஸ்டிக் என்று பாராட்டினான் துலா இதோ நீங்க கேட்ட முட்டை நீ ஏன் அவன் கையில கொடுத்துட்டு துலா கார் மேல் வானத்தை பார்த்தபடி கிடந்த சமர் முன்னால் சென்று நின்றாள் இந்தாங்க எனக்கு வேணாம் ஏன் அடம் பிடிக்கிறீங்க அடம் பிடிக்கிறது நீயா நானா உங்க ஆசை புரியுது எனக்கும் உங்களை பிடிச்சிருக்கு ஆனா காதலும் கல்யாணமும் இப்போதைக்கு எனக்கு வேண்டாம் என்றவள் கையில் இருந்த முட்டையை அவன் அருகில் வைத்து விட்டு காருக்குள் உட்கார்ந்து விட்டாள் அவளை தொடர்ந்து தன்வியும் நகுனாவும் ஏறிக்கொண்டனர் அருள் என்னாச்சு என்றான் சமரிடம் சமர் மிஷன் ஃபெயில்டு நான் அப்பவே சொன்ன இவளுக்கு ஏன் வழிதா சரிபட்டு வரும்னு யாரு கேட்டீங்க கவின் அரசர் ஆனபடி நடக்கணும்னு என்னும் முன் தன் கை உயர்த்தி அவன் பேச்சை நிறுத்த செய்தான் சமர் போதும் நாம போகலாம் அருள் வேண்டா சமர் இப்படி செய்யாத தன் கத்தி முனை கண்களால் அருளை முறைத்தவன் போகலான்னு சொன்ன எதிர்த்து பேசாம ஏற்பாடுகளை செய்யி என்றான் உத்தரவாய் அடுத்த நாள் அனைத்து செய்திகளிலும் ஒரு முக்கிய செய்தி ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது கல்லூரி பெண்கள் மூவர் மாயம் தன்வி நகுனா இருவரும் தம் தோழி துலாவோடு திருப்பதி செல்வதாக சொல்லிவிட்டு வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை நேற்று காலை முதலை காணவில்லை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கூடுதல் விவரங்களுக்கு என்று தொடர்ந்து சென்றது செய்தி சமர் சொன்ன அத்தனையையும் துலா செய்து விட்டாலே பிறகு எதற்காக மிஷன் ஃபெயில்டு என்கின்றான் எனில் அவர்களின் திட்டம் இது இல்லையா அப்பாவியாய் அவர்களோடு சுற்றிய பெண்களை கடத்தி சென்று விட்டார்களா இனி நம் நாயகிகள் வாழ்வு என்னாகும் தொடர்ந்து கேளுங்கள் அகிதனின் அரண்மனை